lehvá, prosečí ďoštol kampu. A šla, kupa lehvá, prosečí ďoštol kampu, dej ladí a gringy tam. No a tak hľadí to. Poké je to díle a mňa, a je to díle a mňa, a je to díle a mňa. A to sú na srubalás, ktoré ven por acá. Kupa lehvá, prosečí ďoštol kampu, ešte rež, na la gringa, ktoré les traigo aj. ¿Qué les traigo? ¡Hol! 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 ¡Queremos hol! ¡Hol! ¡Hol! Estoy <ríe> cada día más loca. ¡Queremos hol! ¡Hol! ¡Hol! ¿Les gustan los hol? Les traigo un hol. Ah, voy a respirar. A veces hay que respirar. Les traigo... Um, ¿sí? Una pelusa y una pantalla. Les traigo algunos productos chinitos, unos productos de izadora y unos productos de óptica. Voy a empezar por los productos chinos. Yo sé que les gustan los productos chinitos. Yo sé que les gustan los chinitos. Los chinitos no, los productos chinitos. Picarones y picarona. Así que... A veces se me caen las gafas, se me caen los lentes. A veces hay que respirar. A veces. Voy a empezar así, no se hace tan largo. Estoy al costado, ahí estoy mejor. Lo primero, estuve por el barrio chino hace una semana. Y van a, voy a estar todo el día arreglándome los lentes porque como tengo nariz chiquita se me va a la punta de, los, de la nariz. Lentes, lentes. <risa> Dios mío, Dios mío. Martes, hago one. Me recorrí como dos, todos los negocios de dos. No me salen las palabras yo. Me recorrí todo el barrio chino buscando esto. Son dos esmaltes metalizados de la marca Ago One. Este de Colón Champagne, que es el que tengo puesto, que ya está recontra saltado y horrible, y me lo tengo que volver a. Me tengo que volver a hacer las uñas. Eh, que está hermoso. Me dura mucho. Me dura mucho este. Eh, Será que como es clarito, por ahí cuando se salta no se nota tanto. Me gustó, me gustó. Y este, que es un color hermoso, eh, no me duró tanto. Pero igual, por el precio que tienen, son de buena calidad. Y los colores me matan. ¡Ah! ¡Qué lindo color! Este azul queda mortal, pero dura poquito. Y este me encanta como queda. Está horrible, está todo saltado. Y dura mucho más porque al ser tan clarito no se nota tanto cuando se salta. Y me salieron creo que alrededor de 30 pesos cada uno. Los afamadísimos labiales mate de Jack Tans, Que hay una marca que tiene exactamente la misma presentación También que se vende en el, eh, en el 11 y en el barrio chino Yo lo compré en el barrio chino, os vuelvo a repetir Pero es de otra marca No me puedo acordar de que lo, el nombre de la otra marca eh, Bueno, es este tono, este es iridescente Es como tornasolado, digamos Es acabado mate pero tornasolado y es el número, número 17 el número, uff, uh, es como estoy hoy es el número 17 y les voy a hacer un, un swatch les voy a hacer un swatch tengo menos pulso pa da la sensación como que queda parchado pero en los labios se trabaja bien y tiene un olor a cereza que es para morirse no queda parcheado, en, el, en los labios se trabaja muy bien. Eh, este y el otro que es mate común, que es un tono naranja. ¿Sí? Es un tono hermoso, hermoso. También un olor a cereza que te morís. Este dura nada. Se me caen los lentes. Este te lo pones y tomaste algo o comiste y chau, te desapareció el labial. Y este dura mucho más. Me encantaron los dos colores. Ahora tengo otro. Ahora tengo una de las muñequitas chinitas, ¿se acuerdan? Y me salieron 60 pesos cada uno, si no me equivoco. Ay, quiero, quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Aparte era barata. Es de la marca Anina. Eh, es de origen coreano y es la afamada esponja de silicona. 
había en lisas, había una con florecillas, florecillas del campo, y esta con hojitas. Y, y me compré la de hojitas. Sale 40 pesos, lo compré en, lo vuelvo a repetir, en el barrio de Chinatown. Y está sucia porque la usé. Pero ya van a ver una reseña. Me vuelvo a levantar los lentes. Ya va a haber una reseña en el canal de este producto. Eh, ya los probé estos productos. Eh, porque había hecho otro haul. Había hecho un haul y primera impresión de esta esponja. Como tenía pocos productos, digo, hago, hago todo en una si no queda tan corto. Y después hoy salí con una amiga y me compré más cosas. Digo, bueno, hago los, el haul junto y la reseña lo hago aparte. Ya lo grabé el video y no importa, lo vuelvo a grabar. Eh, no les voy a decir qué me pareció porque quiero que vean la reseña. Eh, lo que me parece súper higiénico, porque esto lo usás, lo lavo, yo no lo lavé. Pero hay que lavarlo. Después de utilizarlo, y lo, de última, lo man, si querés, lo mantenés acá adentro eh, para que se mantenga más limpio. Si no, donde lo quieras poner. Y lo que más me gustó es el precio. No sé, no sé cuánto están. En el barrio chino, este, en este negocio, no me pregunten negocio. No tengo idea dónde lo compré. No tengo idea. No me pregunten direcciones porque yo voy al barrio chino y no miro direcciones. Creo que es en la primera cuadra sobre Arribeños. Pero en qué negocio específicamente no sé. O okay, Ali. Están las garras. Eh, ya lo culista. No veo un pomo. Entonces me mando. Por acá por Villalugano bueno, la óptica salmón. Es, un, es una desprolijia lo que se llama. Así. La óptica salmón. Compré, me, dieron, me hicieron la receta para las gafas. Y me compré este que tengo puesto que se me cae a cada rato. Con esta fundita tan linda. Fui, fiuche, fiuche, como dicen en México. Eh, son estos lentes. Se los voy a acercar más para que lo vean. Son de oro rosado. No son de oro, obviamente. Obviamente. Eh, son así. De costaditos, están, están como labraditos. ¿Los veo? No, no los veo, ahí los veo. Ahí no los veo, ahí los veo. Eh, y me salieron, el armazón me salió 1600. Están carísimos los armazones. Y era de los más baratos. Pero me los tenía que hacer sí o sí porque no veía un pomo. Eh, y los vidrios, son los vidrios orgánicos, eh, me salieron 400 y poquito de pesos, nada. Y después los otros son para leer, son para ver de lejos. Los tengo que tener todo el tiempo. Y después son exactamente el mismo color. Me los voy a cambiar para que los vean. Son el mismo color, el mismo armazón. Lo único que como son para leer son los afonados lentes de vieja. Que yo son en la punta de la nariz. Así, lentes de vieja chota. Eh, está todo manchado, lo tengo que limpiar. Son exactamente iguales. O muy parecidos. Son de Gold Rose también. Este no tiene el labradito. Los costados son más finitos. Y me salió exactamente lo mismo. 1600 y uh, or son orgánicos. Eh, 400 los vidrios. 400 y puchitos los vidrios. Y ahí está. Eh, por último, hoy, como les dije, me encontré con una amiga para chismosear. Para andar dándole a la lengua. Eh, y mientras esperaba que ella llegara, me fui. Mi Saura me salió. Cuando le dije, me fui a Isaura, mi amiga se cagaba de la risa. Isadora, no Isaura. Me fui a Isadora. Yo no acostumbro a entrar a los Isadoras. No porque no me guste. A los Isauras, como dicen. No porque no me guste. Sino porque es medio caro. Y es una tentación. Y es un, así como un viaje de ida, como digo yo. Pero hoy entré y compré cosas. Y di unas cosas tan lindas. Yo solamente... El olor que tiene esta bolsa. Así hago la miniatura para el video. Esta es la miniatura. Las cosas que compré. Es que no vos jolo, jolo. ¿Lo quieren ver o lo dejo para otro video? Te las voy a mostrar. Te las voy a mostrar porque estoy buena. 
pasto. Me compré hebillitas, porque como me estoy dejando crecer el pelo y estoy usando esos corchitos, esos ganchos de plástico que quedan horribles, me voy a comprar unas hebillitas presentables para ir peinada como una señora de la edad que tengo y no como una criatura. Y me compré estas que estaban a muy buen precio y me encantaron. No me gustó mucho que sean blancos, pero no importa. ¿Qué vamos a hacer? Estaban a buen precio. Me gustó el, el diseño, la forma. Y después vi estas y me compré estas también. Estas salieron mucho más caras, salieron en 55 pesos. Son hermosas, hermosas, hermosas. Vimos que no son bellas. Yo no sabía que Is Isaura, <ríe> Isadora tenía esmaltes. Y unos esmaltes re lindos. Eh, me compré un plato, estuve mirando y digo, ya me compré un montón de esmaltes. Me agarré la locura por los esmaltes metalizados. Y digo, ah, quiero un esmalte, quiero un esmalte. Y me compré este plateado, que es hermoso. A ver si lo pueden ver ahí bien. La presentación me mató. Me, me, me resultó hermosa, súper delicada. Todavía no probé el color, lo acabo de comprar. Me salió 60 pesos, 59, para ser exacta. Y no sé, ni lo abrí, no sé cómo será el pincelito ni nada. Eh, el pincelito es así. Eh, es súper chiquito y rechonchito. Re Había muchos colores mates, pero yo estoy con mucho con, con lo metalizado últimamente. Como habrán visto, estoy a full con el tema de los metalizados. Eh, y este es otro producto. Después, un producto que había visto hace muchos meses. En el canal de... No me acuerdo si hay Yes eh, o de Moritolo, de mí. No me acuerdo, pero una de ellas dos yo le di este producto y fui a Jumbo a comprarlo y dije, ay, no, es muy caro. Y no me lo compré al final. Y ahora que entré a, a Isaura, como digo yo, a Isaura, lo vi y me lo compré. No podía aguantar. Aparte, la, es una presentación hermosa. Es un bálsamo de labios, como si no tuviera bálsamo. Tengo, no tengo la colección de bálsamo, pero tengo varios. Y un... ¿Dónde sale? Un exfoliante para labios. Una presentación hermosa. Y un vecino de una precio para un regalo. Esto está buenísimo, pero es para mí. No es para un regalo. Bien, así se abre acá, se abre el cajoncito. Y tiene los dos tarritos, pero no los saqué todavía. No los abrí ni nada, los voy a abrir acá con ustedes. Este es el exfoliante labial de almendras. Sí, lo voy a abrir acá con ustedes. ¡Ay! ¡Qué rico, qué rico! Parece un heladito. ¡Oh, ¡Qué rico! ¡Ay, me da lástima tocarlo! ¡Ay, parece caramelo, un caramelo! ¡Qué rico, por Dios! Eh, y el bálsamo también lo voy a abrir para ustedes. Es bálsamo de almendras, obviamente. Of course. Y... Ay, Ay qué rico, por favor. Ustedes no saben, parecen caramelos. Qué, qué rico aroma, por favor. Pues si me los voy a comer. <ríe> me parece que me los voy a comer. Y esto... Me salió 159 pesos. Me encantó. Me es lindo. Me es un cuchillo. Los voy a dejar acá, obviamente. Los voy a dejar así como a la vista. Para que me decore un poco la habitación. Me gustó. Me gustó. Y encima tiene un, un olor riquísimo. Parece. Eh, parecen caramelos de, de leche. Y después, por último, yo no sabía, yo no sabía, che, yo no sabía que vendía estas cosas. Cuando lo vi, me fui a, encima, me tiré. Vende crema, hace un montón, creo, a, a esa aura, como te digo yo. Tiene cremas, tiene exfoliantes para el cuerpo, tiene un montón de cosas. Los, bueno, los perfumes sabía que los tenía, hoy los probamos con mi amiga. Fui sola a hacer las compras y después volvimos otra vez con mi amiga porque tenía que comprar un regalo, creo que de cumpleaños. Y probamos los perfumes y son riquísimos los perfumes, por favor. Eh, cuando vi esto, me fui de cabeza. Y fue lo primero que agarré. Estoy hablando de las bombas de baño. Ustedes 
no saben el olor que tiene esto esta bomba es de eh, pino y tilo lo que voy a hacer es cambiar de lente si me voy a poner los de leer así les, les leo lo que dice que si no me voy a un poco si no, no me pongo vistes, vistes, vistes hay que buscar hay que ponerse en la bañera y después poner la bomba yo he visto que se hace al revés yo lo voy a hacer al revés, en realidad. Yo la vez que usé una bomba, lo usé al revés. Primero puse la bomba y después me metí yo. Pero lo que pasa es que como son efervescentes, al estar adentro de la bañera, como que te hace como una cosquillita. Bueno, es hermosa. Estos coloritos que tiene, los recomiendo. Aparte tiene muy buen precio. Están a 79 pesos. Si andan por un... Unisaura, <ríe> siendo por unisadora y tienen bañera, obviamente, porque no se van a comprar una bomba y tienen ducha. Eh, les recomiendo, o están a un muy buen precio, 79 pesos. No sé cómo será de calidad, no la usé todavía, obviamente, como estarás viendo. No. Pero, qué rico olor, qué rico, me muero. Es, me, estoy enamorada, estoy enamorada, me enamoré de la bomba de baño. La verdad tiene un olor tan chico, tan chico. Y después, lo que les decía, que no se los puedo mostrar porque es del teléfono, me pica mucho la nariz. Estoy con una alergia tremenda y me pica toda la cara. Voy a sacar esto. Y me voy a poner esto. Eh, le compré el vidrio templado. ¡Yes! Sí, al celular. Porque el anterior iPhone lo hice teta pip, lo hice pip porque se me cayó, tenía vidrio templado pero cayó y pegó justo en el milímetro que no tenía el vidrio templado y se hizo teta, se hizo teta la pantalla entonces este, digo le voy a comprar el vidrio templado y le voy a comprar alguna carcasita resulta que no hay mucha variedad para este modelo de teléfono es el S6 Edge o como se diga eh, y resulta que no hay mucha variedad de fundas, son medias pedorras las fundas que tienen. Entonces me compré una cristal de esas transparentes y le compré el vidrio templado que el S6. Yo le voy a poner una foto del teléfono para que lo vean, del modelo. Eh, son esos que tienen los bordes cóncavos. Entonces el vidrio templado no es el vidrio común, el vidrio templado tiene que tener ese formato. Es un vidrio templado y tiene un marco, en este caso de color blanco. Que bueno, era lo que había. Yo hubiera preferido transparente, así se veía el verde del, del teléfono. Mi teléfono es verde metalizado, muy oscuro. Eh, pero es lo que había y ya está, compré eso. Entonces, me salió 100 pesos el, la carcasa y 3.99 el, el, el vidrio metalizado, iba a decir. Eh, Qué mal que estoy, qué mal que estás, gringo, qué mal que estás. El vidrio templado, ahí está. Eh, y lo compré por flores también. En Seven Electrónica. Que está por todos lados la casa, está Seven. Eh, me dejo de decir avanzadas. Aquí termino el haul. Queréis muscul. Hull, hull. Espero que les haya agradado el haul. Eh, lo grabé dos veces, como les conté. Creo que no me olvido nada. Siempre cuando te apago la cámara me acuerdo, oh, me olvidé de hacer otra cosa. Bueno, jódanse. <ríe> no, en serio. Eh, este fue todo el video. Muchas gracias por las cosas lindas que me están diciendo. Guapuritas, guapetitas de la gringa. Eh, son en serio. Me están llenando de, de palabras de amor y de afecto. Son un. Son, tengo dos arrugas nuevas son unas hermosuras no sé qué haría sin ustedes qué sería de mi vida sin ustedes eh, gracias somos como más de 1600 ya no puedo creer eh, 
con gas, con gas, que estoy contenta. Estoy muy contenta porque salí, hice compras, que estuve con mi amiga. Eso me pone muy feliz. Eh, y me pone muy feliz también hacer videos y que a ustedes les guste y que me den su amor y todo eso y su apoyo. Eh, cuando uno es buena gente y da amor, eh, recibe lo mismo a cambio y es creo que es un poco lo que me está pasando. Eh, me dejo de decir avanzadas. Eh, buena vida, como les digo siempre. Que tengan una bellísima jornada eh, y sean muy felices y quieran a la gente que tienen alrededor y, y coman perdices. Les mando. <risa> Les mando. Me quedó un aroma a la bomba de baño. Una exquisita. Compren la bomba de baño. Comprenla porque tiene un aroma. No sé si será buena, pero tiene un aroma. Había una de almendras, creo. Yo ni me acerqué porque la almendra, al margen de que los bálsamos y el bálsamo y el exfoliante era de almendra también. Pero las cosas dulzonas como que a mí me da como cosita. Yo agarré esta, sentí el olor de esta y me quedé con esta. Ya voy a hacer un video para Instagram metiendo la bomba de baño en la bañera y viendo cómo sale la burbujita y todo eso. Ya lo van a ver. Si no me siguen en Instagram, Instagram, mal que hacen. Mal que hacen porque yo ahí subo muchas cosas también. Fea la actitud que no me sigan en Instagram. Fea. Bueno, me dejo decir pelotudeces, florechillas en el campo, en la gringa. Y nos vemos en un próximo video. Hol, hol, queremos, hol, hol. <risa> mm.